ഇനി എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ മെക്കാനിക്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും സോളിഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്നും കൂടെ വൈഡ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിഡ് സ്പേസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഹോമോജീനിയസ് മാറ്റർ വിത്ത് നോ ഹോൾസ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഹോമോജീനിയസ് മാറ്റർ വിത്ത് നോ ഹോൾസ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ ദീസ് ഗ്യാപ്സ് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്സ് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് നില്ലായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മളൊരു ഹോമോജീനിയസ് മാറ്റർ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹോൾസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്താലും എന്താ ഇവിടെ താഴെ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്താലും ഈ രണ്ട് സൈ സ്ഥലത്തെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിന് ഡിഫ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദിസ് റീജൺ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദറ്റ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇയർ അപ്പോൾ പ്രഷറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ റേറിഫൈഡ് ഗ്യാസ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ട് അതിനെ റേറിഫൈഡ് ഗ്യാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ എടുത്തു ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടും പ്രഷർ തമ്മിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് റീജൻ ഇതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയി രണ്ട് റീജിയണിലും ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂം ഡിസ്റ്റിങ് മോഡലും ഈ റൈറിഫൈഡ് മോഡലും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എഗെയിൻ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഹാവ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഒരു വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളിഷൻസിനെയാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ദ ലെന്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഓ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇതെല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്കിൽ വരുവാണ് ഒരു സർക്കുലർ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി അതിൻ്റെ ലെങ്തും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് കമ്പയറബിൾ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു കമ്പയറബിൾ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ലെന്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം കമ്പയറബിൾ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതായത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ വിച്ച് ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്ത് എൽ അതായത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ലെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്തിനേക്കാളും മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു കണ്ടിന്യൂ മ
സാധിക്കില്ല വി വി നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ റേറിഫൈഡ് ഗ്യാസ് അപ്രോച്ച് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ മോളിക്യൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്ൻ ഐറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ഓ ഹൈറ്റ് എക്സെട്രാ അതെല്ലാം ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടെൻ ഫൈവ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നത് സാധാരണ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അങ്ങനെ വരാറില്ല സോ ഇതെല്ലാം ഒരു കമ്പയറബിൾ വാല്യൂസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തിനും ഹൈറ്റിനും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ മോഡൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമ്മൾ വി അസ്യൂം ഇറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ അതായത് ഈ ഗ്യാസ് തമ്മിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഹോമോജീനിയസ് മാറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒരു സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് അതാണൊരു കണ്ടിന്യൂ മോഡൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും നോക്കാം ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മാസ് ബൈ വോളിയം ഇറ്റ്സിക്കൾ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ബൈ മാസ് ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ മാസ് ഇതൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റോയും ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ റോ ഇതിന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ മാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് സ